Hello guys, I hope you all are doing well. So today we are going to start the chapter 4th of class 6 that is fiber to fabric. Fiber se hum fabric kaise bana sakte hain? Matlab jo humne ye kapde pehne hain, wo kaise bane? Kaun se kapde se bane? Aapko pata hoga aapki mamma aap shopping pe jaate hoge, to aapki mamma kehti honge ye kapda acha nahi hai, dusra kapda dekhte hain. तो हम देखेंगे अच्छे कपड़े कौन से हैं गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में कौन से पहनते हैं सो बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन यस आर फोर्थ चैप्टर इज फैब्रिक टू फाइबर हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग इस चैप्टर में हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे वो किस कपड़े से बनते हैं क्या क्या मटेरियल यूज होता है ओके वी वेयर क्लोथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट वेदर हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किस किस चीज़ से स्ट्रॉन्ग सन लाइट एक्सट्रीम कोल्ड और हीट एंड रेन क्लोथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स से मच्छरों से बचने के लिए भी हम क्लोथ्स पहनते हैं एट द सेम टाइम वी वेयर क्लोथ्स टू मेक आवर सेल्फ लुक गुड और इसी के साथ साथ हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं अच्छा दिखने के लिए दैट इज़ वाई मैनी ऑफ अस वॉन्ट टू वेयर क्लोथ्स दैट आर इन फैशन इसलिए हम सब ट्राई करते हैं हम वैसे कपड़े पहने जो फैशन में हो ट्रेंडिंग हो पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स हर जगह वर्ल्ड में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं द काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर मेनली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड जो लोग कपड़े पहनते हैं वो मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं वहाँ का क्लाइमेट अगर किसी जगह बहुत गर्मी है वहाँ के लोग फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनेंगे दे विल प्रेफर कि वो हाफ स्लीव्स के कपड़े पहने द ट्रेडिशनल क्लोथ्स वोन बाई पीपल इन आर कंट्री वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम रीजन टू रीजन अब अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं पहले भी थी पहले भी अलग अलग जगह के लोग अलग अलग चीज़ें पहनना पसंद करते थे जैसे पंजाब में सूट सलवार पहनते हैं उड़ीसा में साड़ी पहनते हैं और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अलग अलग ड्रेसेस चलती हैं ह्यूमन बीइंग्स हैव अपीयर्ड ऑन अर्थ लैक्स ऑफ ईयर्स को हम ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ पे लाखों साल पहले आ गए थे दे डू नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड हमें नहीं पता था खाना कैसे उगाना है दे लिव इन फॉरेस्ट इन ग्रुप्स हम लोग फॉरेस्ट में रहते थे झुंडों में और हम अपनी बॉडी को किस से कवर करते थे क्योंकि तब तो हमें कपड़े बनाना बिल नहीं आता था तो एनिमल की स्किन पेड़ की पत्तियाँ इनसे हम अपने क्लोथ्स बनाते थे अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मटेरियल कि कितने टाइप के मटेरियल होते हैं जिनसे हम क्लोथ्स बना सकते हैं कॉटन कॉटन सबने सुना होगा कॉटन इज लाइट एंड रीजनेबली स्मूथ कॉटन हल्का कपड़ा होता है और स्मूथ होता है वूल फ्लफी होती है सिल्क स्मूथ और शाइनी होता है और सिंथेटिक क्लोथ होते हैं जो लाइट होते हैं और स्मूथ होते हैं सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड जो इंसानों ने बनाए हैं जूट आप सबको पता होगा रफ होता है जूट से जो रस्सियाँ बनती हैं मोटी मोटी वो रफ होता है कॉटन वूल सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ आर द फोर मेन मटीरियल्स फ्राम विच क्लोथ्स आर मेड टूडे आज के ज़माने में ये चार चीज़ें यूज़ होती हैं सबसे ज़्यादा क्लोथ्स को बनाने में जो कि है कॉटन वूल सिल्क एंड सिंथेटिक क्लोथ सिंथेटिक मटीरियल इज ऑल्सो ऑफन मिक्सड विद कॉटन और वूल और जो सिंथेटिक मटीरियल होता है वो कॉटन और वूल के साथ मिक्स होके भी और कपड़े बना लेता है जूट हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है गनी बैग्स मैट्स या फिर रोप्स बनाने में मोस्ट क्लोथ इज़ मेड फ्राम फाइबर्स जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ज़्यादातर फाइबर से बने होते हैं अब हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स आर ऑप्टेंड ईदर फ्राम प्लांट्स जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं या तो वो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं कॉटन एंड जूट और एनिमल से मिलते हैं वूल एंड सिल्क सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ऐसे मटीरियल्स जो ह्यूमन्स बनाते हैं मैंस बनाते हैं मैन मेड मटीरियल तो वो मेनली पेट्रोलियम से बनते हैं इन एडिशन लेदर एंड फर आर मटीरियल दैट आर नॉट फाइबर्स 
जो हमारा लेदर होता है और फर होता है वो हमारा फाइबर नहीं होता पर उससे भी हम क्लोथ्स बनाते हैं और लेदर और फर हमसे कहाँ कहाँ से मिलता है हमें एनिमल की स्किन से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर्स के बारे में कॉटन इज़ अ फाइबर विच ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट अब आपने कभी कॉटन प्लांट देखा होगा आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हो इसमें वाइट वाइट हमारी जो साइड में होती है वो कॉटन होती है बीच में होता है इसका सीड इसका जो सीड होता है उसे हम हिंदी में बिनोला कहते हैं इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फाइबर टू मेक क्लोथिंग मटीरियल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एट इट इज़ सॉफ्ट अलाउज एयर टू पास थ्रू एंड एब्सॉर्ब स्वेट ईजली अब आप समर्स में जो भी कपड़े पहनते हो आप देखते हो वो मेनली किससे बने होते हैं कॉटन से गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स ही सबसे ज़्यादा चलते हैं क्योंकि कॉटन सॉफ्ट होता है और अलाउ करता है एयर को पास होने में बॉडी के पास जिससे कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारा जो पसीना है वो जल्दी उड़ जाता है कॉटन की हिस्ट्री है कॉटन वॉज नोन टू एंशियंट पीपल फॉर लॉन्ग कॉटन पुराने ज़माने में भी बहुत चलता था कॉटन वॉज बींग यूज इन इंडिया अराउंड 1800 हंड्रेड बी सी जो कॉटन है वो इंडिया में एटीन हंड्रेड बी सी से चला आ रहा है द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस इंट्रोड्यूस कॉटन टू द यूरोपियन सबसे पहले कॉटन कहाँ पर आया यूरोप में और किसने इसको डिस्कवर किया एक ग्रीक हिस्टोरियन था जिसका नाम था हेरोडोटस ओके कल्टिवेशन ऑफ कॉटन कॉटन हम उगाते कैसे हैं इन इंडिया कॉटन इज़ कल्टिवेटेड इन द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स इंडिया में कॉटन कहाँ कहाँ उगाया जाता है नॉर्थ में बीच वाले पार्ट में सेंट्रल में और वेस्ट में जहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं महाराष्ट्र गुजरात पंजाब हरियाणा राजस्थान तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश द कंडीशन नेसेसरी For the growth of cotton and the steps involved in the production of cotton cloth from cotton फाइबर as are as follows. अब हम देखेंगे cotton को उगाते कैसे हैं और इस cotton के plant से हम कपड़े कैसे बना लेते हैं Cotton plant need warm climate. Cotton के plant को उगने के लिए warm climate चाहिए होता है Warm मतलब गर्म Cotton is cultivated mainly in black clay soil. कॉटन को उगाने के लिए बेस्ट जो मिट्टी होती है सॉइल होती है वो होता है हमारा ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक क्ले सॉइल द सोइंग ऑफ कॉटन क्रोप इज डन इन अर्ली स्प्रिंग कॉटन को उगाना हम कौन से सीजन में शुरू करते हैं स्प्रिंग में कॉटन प्लांट्स आर बुशी एंड वन टू मीटर स्टॉल सो कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो एक दो मीटर लंबे होते हैं और झुंड में उगते हैं द प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट सिक्सटी डेज एंड गिव वाइटिश येलो फ्लावर्स विच टर्न रेडिश इन फ्लू फ्यू डेज अब जो कॉटन का प्लांट है वो सिक्सटी डेज बाद उसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं और वो फूलों का कलर वाइट सा येलो सा होता है शुरू में जो बाद में रेड में टर्न हो जाता है फ्लावर्स स्लोली ग्रो इन टू स्फेरिकल वॉलनट साइज स्ट्रक्चर जो इसके फ्लावर होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं गोल से आप इस पिक्चर में देख सकते हो नीचे आ, कैसे ही शेप है प्लांट की है ना दीज आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स और इसको हम क्या कहते हैं कॉटन बॉल इन साइड द कॉटन बॉल रिसाइड द कॉटन सीड और इस कॉटन बॉल के अंदर क्या होता है कॉटन का सीड फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो ऑन दीज सीड्स और जो कॉटन है वो इन सीड्स के ऊपर ही उगती है ड्यूरिंग मेच्योरिंग जब ये प्लांट उगता है द ग्रीन कॉटन बॉल्स टर्न ब्राउन जो ग्रीन कलर की कॉटन बॉल्स होती हैं वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं एट मेच्योरिटी जब कॉटन का प्लांट बिल्कुल बड़ा हो जाता है द कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द वाइट कॉटन फाइबर कैन बी सीन जो कॉटन की बॉल्स होती हैं वो एकदम से फटती हैं बर्स्ट होती हैं और वाइट कलर का कॉटन फाइबर हम देख सकते हैं दिस कॉटन फाइबर ड्राई इन सन एंड बिकम फ्लफी ये जो कॉटन फाइबर होता है हम उसे सन में रख देते हैं और सन में ही उगता है जिसकी वजह से वो ड्राई सा हो जाता है और फ्लफी कॉटन इज हैंड पिक्ड फ्रॉम द प्लांट और कॉटन की कल्टिवेशन के लिए हम इसको हाथों से ही तोड़ते हैं अब आता है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन 
कि हमने ये देख लिया हम इसे उगाते कैसे हैं क्या क्या चाहिए होते हैं और इसे तोड़ते कैसे हैं अब हम देखेंगे इससे हम कपड़े कैसे बना सकते हैं द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट स्टिल इट्स हैज़ इट सीड्स इन इट अब जो कॉटन हम तोड़ते हैं उसमें उसके छोटे छोटे बीज सीड्स रह जाते हैं इन सीड्स को हम निकालते हैं कॉटन से विद द हेल्प ऑफ स्टील कॉम्स स्टील की कंघियों से हम इनको निकालते हैं सीड्स को द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन पॉट्स इज कॉल्ड गिनिंग और कॉटन के सीड्स को जब हम कॉटन की बॉल या कॉटन के पॉट से निकालते हैं स्टील की कंघी से तब हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं गिनिंग गिनिंग कैन बी डन बाय हैंड्स एंड आल्सो बाय मशीन्स जो गिनिंग है हम उसको हाथों से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं फिर द गेंड कॉटन इज कॉम्प्रेस विद हाइड्रोलिक प्रेसेस इन टू बेल्स वेइंग अबाउट टू हंड्रेड के जी फिर जो हमारी कॉटन बचती है जिसमें बिल्कुल भी सीड्स नहीं होते हैं हम उसको दबा देते हैं हाइड्रोलिक प्रोसेसेस इन टू बेल्स बेल्स के नीचे जो कि दो सौ के जी तक की होती हैं द बेल्स ऑफ रो कॉटन आर ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रक रेलवे या शिप फिर जो रो कॉटन बचती है हमारी बनती है हम उसे ट्रक से रेलवे से या शिप से ट्रांसपोर्ट करा देते हैं इन इंडियन विलेजेस इंडियन विलेजेस में लिंट स्पन इन टू यान ऑन स्पिनिंग व्हील और चरखा चरखा आप सबने देखा होगा गांधी जी यूज़ करते थे तो ये जो कॉटन हमारा होता है इसको हम चरखे पे सीलते हैं यान इज़ यूज टू वीव खादी अ रफ ड्रेस मटीरियल जो यान होता है उसको हम सिलते हैं खादी के कपड़ों में पुराने ज़माने में लोग खादी के कपड़े ही पहनते थे क्योंकि वो बॉडी को गर्मियों में कूल रखते हैं और सर्दियों में गर्म रखते हैं मतलब कि हमारा जो लिंट था कॉटन लिंट को हमने किस में सीला यान में यान से क्या क्या बनता है हमारा खादी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन लिंट और कॉटन फाइबर अंडर गोज द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक अब लेंट या फिर गए कॉटन जो हमारे पास आ गई हम उससे कपड़े कैसे बनाएंगे पहला प्रोसेस होता है कार्डिंग द रो कॉटन ऑफ द बेल्स और लेंट आर बीटन इन टू श्रेड्स टू फॉर्म ऑफ फ्लफी मास ये जो हमारे पास कॉटन के फाइबर होते हैं लेंट होता है हम इसको डंडों से किसी चीज़ से मारते हैं जिससे फ्लफी हो जाते हैं इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ बीटिंग लेंट इज कॉल्ड कार्डिंग इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें हम कॉटन के फाइबर को या लेंट को बीट करते हैं मारते हैं इसको कहते हैं कार्डिंग द कार्डेड लेंट इज़ क्लीन टू रिमूव स्ट्रॉज ड्राई लीव्स एक्सेट्रा फिर हमारा जो बनता है इसको बीट करने के बाद कार्डेड लेंट इसमें से हम गंदगी निकाल लेते हैं सेकेंड स्टेप होता है कॉम्बिंग The carded and clean cotton is fed into a machine which combs and straighten the fiber. Combing में क्या होता है जो हमारा अभी बीट करने करने के बाद कार्डेड कॉटन आया ये क्लीन होता है और इसको हम मशीन से पास कराते हैं जिसमें कंघियाँ लगी होती हैं जिससे कि ये स्ट्रेट हो जाता है सीधा Formation of silver. Other machine converts the combed and straightened fiber into a rope-like strands of copper fiber called silver. इसमें क्या होता है जब हमारी कंगी कॉम्ब करने के बाद फाइबर सीधा हो जाता है हम इसको एक मशीन से पास कराते हैं जिससे ये हमारे जैसे आप सुई धागा देखते हो धागे जैसा बन जाता है जिस धागे को हम क्या कहते हैं सिल्वर सिल्वर इज स्पन इन टू यान जो हमारा सिल्वर होता है हम उसको यान में सीलते हैं सिल्वर इज पुल्ड एंड स्पन इन अनदर मशीन एंड दस कन्वर्टेड इन टू स्ट्रॉन्ग यान जो हमारा सिल्वर होता है हम उसको फिर दूसरी मशीन में डालते हैं जिसमें वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग यान में स्ट्रॉन्ग यान जैसे हमारा सुई का धागा होता है द यान और थ्रेड इज़ वाउंड इन टू बिग रील्स कॉल्ड पॉबिन्स फिर हम इस जो थ्रेड होती है इसको इकट्ठा कर देते हैं एक जगह जैसे हमारी सुई धागे में आप धागा देखते हो एक छोटे से कार्डबोर्ड पर गोल पर लिपटा होता है यान इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स Cottage industries use hand blooms to weave clothes on a small scale. On large scale, cotton clothes are made on big 
मशीन्स कॉल्ड पावर लूम्स फिर हमारे पास धागा आ गया तो हम धागे से कपड़ा सिल सकते हैं जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है मतलब स्मॉल लेवल पे होती हैं जहाँ पे ज़्यादा मशीन नहीं होती वहाँ पे कॉटन को हम हाथों से ही सिलते हैं और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं कॉटन को मशीन में डाल देते हैं और वो सिल जाती है द यान इज़ प्लेस्ड लेंथ वाइज ऑन द फ्रेम ऑफ द लूम जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे मशीन होती है जिसको हम कहते हैं पावर लूम्स लास्ट लाइन देखो लास्ट वर्ड मशीन कॉल्ड पावर लूम्स हम फिर यान को लूम्स पे लेंथ वाइज जिस यान जो थ्रेड बड़ा है सारे बड़े थ्रेड को एक साथ छोटे थ्रेड्स को एक साथ रख देते हैं इट इज़ कॉल्ड वैप हम इसको क्या कहते हैं वैप Then one more yarn is wound on wooden reels and placed the shuttle of the machine. The thread is the shuttle move back and forth with the help of the machine and this is called weft. फिर जब हम इस धागों को इस मशीन पे रख देते हैं लूम पे तो ये मशीन आगे पीछे होती है जैसे आप देखते होंगे सिलाई की मशीन होती है जो टेलर यूज़ करता है वो पैरों से नीचे ऊपर नीचे करता है और मशीन चलती है वैसे ही यहाँ पे होता है ये जो बड़ी बड़ी मशीन होती है इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे होता है जिससे मशीन इस कपड़े को सिल देती हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेफ्ट ड्यूरिंग वीविंग द वेफ्ट थ्रेड क्रॉस ओवर एंड अंडर द रैप थ्रेड्स ऑल्टरनेटिवली जब हम वीविंग करते हैं मतलब सिलते हैं तो ये ऊपर नीचे एक दूसरे के हो जाती है जैसे हम कुछ सिलते हैं तो चेक बन जाते हैं ना द कॉटन फैब्रिक दस प्रोड्यूस इज ऑफ नेचुरल कलर ऑफ कॉटन हैंस इट इज़ कॉल्ड ग्रे फाइबर जब हम कॉटन फैब्रिक को सिल देते हैं तब उसका कलर कॉटन जैसा ही होता है जैसे कॉटन प्लांट का होता है उस टाइम हम इसको कहते हैं ग्रे फैब्रिक टू चेंज दिस ग्रे फैब्रिक इन टू अ वाइट वन इट इज ब्लीच विद ब्लीचिंग पाउडर जब अब आप देखते हो आप जितने भी कॉटन के क्लोथ्स पहनते हो वो ग्रे कलर के तो नहीं होते ना वो अलग अलग कलर के होते हैं तो हम क्या करते हैं जो ग्रे फैब्रिक होता है हम उसको ब्लीच कर देते हैं पहले मतलब हम उसको बिल्कुल वाइट कर देते हैं उसके बाद द वाइट फैब्रिक इज देन डाइड इन टू वेरियस कलर्स हम उसको डाई कर देते हैं और अलग अलग कलर्स में डाई कर देते हैं यूजेस ऑफ कॉटन कॉटन के क्या क्या यूज़ होते हैं कॉटन इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ ऑफ वेरियस काइंड टाल्स कर्टन्स एक्सेट्रा कॉटन कपड़े बनाने के काम आता है टावल बनाने के कर्टन्स बनाने के द ब्लेंड्स ऑफ कॉटन विद मैन मेड फाइबर सचैस विस्कोस एंड पॉलियस जर आर यूज एस ड्रेस मटीरियल जब हम कॉटन को मैन मेड फाइबर में मिला देते हैं जैसे विस्कोस पॉलियस रिब फाइबर के नाम है तो हम उसे ड्रेस बना लेते हैं क्लीन एंड स्टेलाइज कॉटन इज यूज एज एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल आप देखते होंगे हॉस्पिटल में आपको भी कहीं चोट लग जाती है आप पहले कॉटन लगाते हो दवाई लगा के है ना तो कॉटन हॉस्पिटल में भी यूज़ होती है बैंडेज होती है वो भी हमारी कॉटन थ्रेड से बनी होती है द डिस्पोज कॉटन इज़ यूज एज फिलर इन मैट्रेस पिल्लो एंड क्वेल्स जो हमारी कॉटन होती है वो हमारे पिल्लों में भी भरी होती है और गद्दों में भी कॉटन क्लोथ और स्ट्रैंड ऑफ स्पन कॉटन यान आर यूज फॉर मॉप्स फॉर क्लीनिंग फ्लो जो हमारा पोचा होता है वो भी हमारा कॉटन से बना होता है नेक्स्ट हम किस फाइबर के बारे में बात करेंगे जूट के बारे में जूट हमारा नेचुरल फाइबर होता है जो कि हमें एक जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है जिसे हम कहते हैं पैटसन इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट कॉल्ड पैटसन इंडिया में मेनली कहाँ ग्रो होता है जूट वेस्ट बंगाल असम एंड बिहार ये वन ऑफ द चीपेस्ट फाइबर होते हैं मतलब ये ज़्यादा पैसों का नहीं बिकता ये लॉन्ग शाइनी और सॉफ्ट फाइबर है बायोडिग्रेडेबल है बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं और इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करते ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं चीज़ों को पैक करने में आप नीचे इसकी फ़ोटो खींचते देख सकते हो जो हमारी रस्सी होती है वो भी जूट की बनी होती है डू जूट को उगाने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो हम देखेंगे इससे पहले लेट मी टेल ये 2.5 से 3.5 मीटर हाइट तक उगते हैं अब आपने गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बारे में सुना होगा ये होली रिवर्स है हम इनकी पूजा करते हैं इन रिवर्स के साइड साइड में जो सॉइल होता है उसका नाम होता है एलुवियल सॉइल वो बहुत ही उपजाऊ होता है फर्टाइल होता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के डेल्टा पे डेल्टा मतलब किनारे पे और आसपास जूट को उगाया जाता है और मेनली इसको रेनी सीजन के टाइम उगाया जाता है तीन चार महीने में इसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं 
जब इस पे फ्लावर्स आने शुरू होते हैं तब हम जूट को काट लेते हैं जूट का जो अच्छा फाइबर होता है वो तभी होता है जब उस पे फ्लावर्स आते हैं और जब जूट का प्लांट बिल्कुल मेच्योर हो जाता है तब वो हार्ड हो जाता है उसकी जो लीव्स होती है वो नीचे गिर जाती हैं सूख के फिर हम उनको क्या करते हैं पौंड में सुखा डाल देते हैं थोड़े दिन के लिए पौंड पानी होता है वाटर बॉडी हम जूट प्लांट को पौंड में डाल देते हैं गीला करते हैं इस टाइम क्या होता है जो उसकी स्किन है ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर है जूट प्लांट की वो अलग हो जाती है फाइबर से इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग The jute fiber is obtained from retted jute by jerks and pulls of the hand. These fibers are then dried and sent to mills in bundle, where they are woven to form yarns of varied thickness. जब ये हमने इसे पॉन्ड में डाल दिया ये गीला हो गया इसकी ऊपर वाली लेयर हट गई और सिर्फ फाइबर फाइबर बचा तब हम इसको हाथ से थोड़ा पुल करते हैं खींचते हैं जिससे उसके बाद इसको ड्राई करते हैं और भेज देते हैं मिल्स में बंडल्स में बहुत सारे जहाँ पे ये यान में सिले जाते हैं जूट के यूज़ेस क्या क्या होते हैं जूट का जो यान होता है वो मेनली यूज़ होता है पैकेजिंग मटीरियल में आपने देखा होगा बोरी बोरी भी जूट से बनती है इट इज़ यूज मेकिंग जूट सैक्स आप नीचे देख सकते हो थर्ड पिक्चर जूट की क्या है आ, ये तो कारपेट है जूट सैक होता है हमारा जूट की बोरी इसकी जो ये जूट फाइबर है उसे हम रोप्स बना सकते हैं रस्सी बना सकते हैं कारपेट बना सकते हैं कर्टन्स बना सकते हैं दीज डेज फाइन क्वालिटी जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग फैंसी ड्रेस मटेरियल एंड चीप ऑर्नामेंट्स हम जूट से आजकल क्या क्या और बनाने लग गए हैं चीप ऑर्नामेंट्स मतलब कानों के टॉप्स गले का और ड्रेसेस फाइबर्स फाइबर्स में कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए पहला है हेम हेम्प फाइबर इज अ प्लांट फाइबर ऑप्टेंड फ्रॉम द स्टेम्प ऑफ हेम्प प्लांट हेम्प एक प्लांट का नाम है उससे हमें जो फाइबर मिलता है उसका नाम होता है हेम्प फाइबर नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो नेक्स्ट है हमारा फ्लैक्स फाइबर्स फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट आर वो वन इन टू लिन जो हमारा फ्लैक्स प्लांट प्लांट होता है उससे जो हमें फाइबर मिलता है हम उसे लिलन में लिनन में सील देते हैं लिनन फैब्रिक इज यूज फॉर टेबल क्लोथ्स टेबल के क्लोथ्स मैपकिंग्स डिश टावल्स एंड हैंड चिकर हैंड करची मतलब हैंकीज बनाने के काम आता है नेक्स्ट है हमारा कोयर कोयर इज अ फाइबर फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट फ्रूट कोकोनट फ्रूट आप लास्ट जो पिक्चर देख रहे हो जो हमारा कोकोनट होता है नारियल उसके ऊपर जो लगा होता है वो होता है हमारा कोयर फाइबर यूजली कोकोनट्स आर केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू मंथ्स जो कोकोनट होता है हमारा हम उसे कुछ महीनों के लिए पानी के अंदर डुबा के रखते हैं उससे क्या होता है जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है जो आपको कटा हुआ दिख रहा है लास्ट पिक्चर में वो अलग हो जाता है द हस्क के इस दिन बीटन विद वुडन मेलेट टू गेट फाइबर फिर जो इसका हस्क होता है हम उसे मारते हैं वुड से और फाइबर को अलग कर देते हैं द फाइबर दस ऑप्टेंड इज रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोसेस This is used in making rope, mat, net, bags, etc. Next नेक्स्ट हमारा जो फाइबर होता है वो होता है सिल्क सिल्क हमें मिलता है एनिमल से इसकी जो हिस्ट्री है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है सिल्क और रेशम सिल्क को हिंदी में कहते हैं रेशम ये फाइबर होता है मेनली इंडिया और अदर एशियन कंट्रीज में यूज होता है सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर कंटेंट From a protective covering called cocoon made by silk worm around itself. सेल्फ जो सिल्क होता है वो नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आप नीचे देख सकते हो पिक्चर में वाइट कलर के अंडे टाइप हैं है ना तो ये ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो सिल्क वॉम बना लेते हैं और इस कवरिंग को कहते हैं ककून तो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सिल्क वॉम ऑन मलबेरी ट्रीज एंड ऑप्टेनिंग सिल्क फ्रॉम दैम इस कॉल्ड सेरी कल्चर अगर आपके पास क्वेश्चन आए आप इसको लिख लो कॉपी में रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम्स आर ई ए आर आई एन जी रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम्स इज कॉल्ड सेरी कल्चर आ एस ई आर आई सी यू एल टी यू आर ए जब हम सिल्क वॉम्स से सिल्क को सिल्क को निकालते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरी कल्चर चाइना जापान थाईलैंड आर मेन प्रोड्यूसर्स और सिल्क अब सिल्क की हिस्ट्री क्या थी 
सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना सबसे पहले सिल्क कहाँ पे आया था चाइना में पॉसिबली 5000 से 8000 थाउजेंड ईयर्स पहले फ्रॉम चाइना सिल्क रीच्ड इंडिया सिल्क आया इंडिया में मिडल ईस्ट में यूरोप में एंड अफ्रीका में दिस ट्रेड वॉज सो एक्सटेंसिव दैट द मेजर सेट ऑफ ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया बिकम नोन एज सिल्क रूट सिल्क बहुत ही महंगा होता है आप पूछना अपनी मम्मी पापा से सिल्क जो फाइबर होते हैं वो महंगा होते हैं क्योंकि उसमें बहुत चमक होती है बहुत सॉफ्ट होता है और सबसे पहले बनाया चाइना वालों ने ढूंढा इसको उन्होंने फिर इसकी ट्रेडिंग शुरू की ट्रेडिंग मतलब व्यापार और ये जिस रास्ते से ले आ जाता था जिस रास्ते से हम चाइना से सिल्क को यूरोप लेके जाते थे इंडिया लेके जाते थे उस रास्ते को हमने क्या नाम दे दिया सिल्क रूट रिसेंटली सिल्क हैज कम अंडर फायर फ्रॉम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हु मैंशन दैट द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बॉइलिंग सिल्क वॉम अलाइव इन ककून इज क्रूअल और आज कल ये इलीगल हो गया है क्योंकि सिल्क बनाने के लिए जो सिल्क वॉम्स होते हैं छोटे छोटे आप नीचे जो पिक्चर देख रहे हो आप उसमें देख रहे हो कीड़े भी हैं छोटे छोटे वाइट और ब्राउन कलर के ये होते हैं सिल्क वॉम्स सिल्क बनाने के लिए सिल्क वॉम्स को जिंदा जलाना पड़ता है बॉयल करना पड़ता है तो जो हमारे ह्यूमन राइट एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो एनिमल्स का ध्यान रखते हैं उन्होंने बोला कि सिल्क अब से नहीं बनेगा क्योंकि ये छोटे छोटे जानवरों को मार के बनता है अगर सिल्क वॉम पहले से ही मरे हों तो हम सिल्क बना सकते हैं पर हम उन्हें जिंदा बॉयल नहीं कर सकते अब सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है और इसके यूजेस कैसे होते हैं सिल्क इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वॉम सिल्क वॉम अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ककून सिल्क वॉम्स आर फेड ऑन लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्रीज जो सिल्क वॉम्स होते हैं वो क्या खाते हैं मलबेरी लीव्स मलबेरी ट्री होते हैं उसकी लीव्स ईच वन स्पिंस अ कॉन्टीन्यूस थ्रेड अप टू एट हंड्रेड मीटर लॉन्ग टू मेक अ ककून जो ये सिल्क वॉम होते हैं वो अपने चारों तरफ जो ककून बनाते हैं उसके ककून कैसे बनता है सिल्क से वो अपने चारों तरफ घुमा देते हैं सिल्क की थ्रेड को और वो थ्रेड कम से कम एट हंड्रेड मीटर बड़ी होती है फिर जो ककून होता है हम उसको वाटर में बॉईल कर देते हैं सिल्क वॉम जिससे कि उससे अलग हो जाए और सिल्क फाइबर हमें मिल जाए सिल्क के यूजेस मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर ऑफ पैराशूट्स एंड आर्टली गन पाउडर बैग्स नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूटर यूज इन सर्जरी एंड मैन्युफैक्चर फ्रॉम सिल्क चाइनीज डॉक्टर हैव यूज सिल्क टू मेक आर्टिफिशियल आर्टरीज आर्टिफिशियल आर्टरीज आर्टरीज हमारा बॉडी पार्ट होता है चाइनीज डॉक्टर्स ने सिल्क को यूज़ किया आर्टिफिशियल आर्टरीज बनाने में ड्रेसेस बनाने के भी काम आता है और पैराशूट्स बनाने के भी काम आता है नेक्स्ट हमारा फाइबर है वूल जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं और शीप की जो शीप होती है उससे हमें वूल मिलता है शीप के हेयर से वूल इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर क्योंकि हमें ये एनिमल से मिलता है मेनली हमें शीप से मिलता है इट इज़ वॉम टू वेयर एंड इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट ये गर्म होता है पहनने में इसलिए हम इसे सर्दियों में पहनते हैं वूल इज यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स मफलर्स शॉल स्कार्स ग्लव्स बास्केट्स ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा इट ट्रैप्स द एयर बिटवीन इट्स फाइबर एंड डज नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम आर बॉडी टू एस्केप जब हम वूल पहन लेते हैं जो हमारी बॉडी की गर्माहट होती है वो बाहर नहीं जा पाती दे फोर वी फील वॉम वेन वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर इसलिए सर्दियों में हम गर्म रहने के लिए वूलन क्लोथ्स पहनते हैं वूल के यूजेस वूल इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज जैसे कि क्लोथ्स बनाने के लिए कारपेट्स बनाने के लिए मेकिंग मिटन्स फॉर फिशन मैन मेकिंग क्वेल्स रजाई बनाने के लिए नेक्स्ट हमारे आते हैं सिंथेटिक फाइबर मैंने सिंथेटिक का मतलब आपको पहले ही बताया था मैन मेड जो चीज़ इंसान बनाते हैं नेचर नहीं बनाती वो कहते हैं हम उसको सिंथेटिक द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज बाय मैन जो मैन बनाता है उसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है टेल मी द अनदर नेम्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर 
तो आप कहोगे आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड फाइबर दे आर नॉट फाउंड इन नेचर मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्चुअली प्लास्टिक्स ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम कॉमन सिंथेटिक फाइबर इंक्लूड कौन कौन से तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं हमारे पास रायन एसिटेट नाइलॉन टेरेलिन एक्राइलिक एंड पोलिएस्टर इनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे रायन के बारे में द टर्म रायन वॉज क्वेंड इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर रायन कब वर्ड का आविष्कार हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी फोर में इट इज़ ट्रांसपेरेंट फाइबर विच इज़ मेड ऑफ प्रोसेस्ड सेल्यूलोस सेल्यूलोस हमें मिलता है प्लांट से ये प्लांट के सेल्यूलोस को हम प्रोसेस कर देते हैं तो ये रायन बनता है इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं रायन हमारा होता है आर्टिफिशियल सिल्क आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क तो आप बोलोगे रायन क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल सिल्क जैसा होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिल्क की तरह होती हैं इट कैन ऑब्जर्व वाटर वाटर को सोख सकता है इसलिए कंफर्टेबल होता है पहनने में हम इससे इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल नॉन वूवन फैब्रिक्स टायर कोड्स पेपर एक्सेट्रा इनसे ये चीज़ें भी बनती हैं नेक्स्ट हमारा फाइबर होता है नायलॉन नायलॉन वॉज इन्वेंटेड इट नाइनटीन थर्टी फाइव कैरोथर्स इसको ये डिस्कवर हुई थी 1935 में इसकी मेनली बनती हैं ड्रेसेस ये अमेरिकन केमिस्ट था वेलेस कैरोथर्स एट डी यू पॉन्ट नायलॉन इज ऑल्सो नोन एज पॉली अमाइट आपसे पूछ सकते हैं नायलॉन का दूसरा नाम क्या होता है तो इसका दूसरा नाम होता है पॉली अमाइट इसको हम कोल से बनाते हैं कोल आप सबको पता होगा कोयला नायलॉन फाइबर्स वर अर यूज टू मेक फैब्रिक्स एंड रोप्स पहले ज़माने में हम इसको कपड़े और रोप्स बनाने में यूज करते थे नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग मीट वैपरिंग सॉसेज एंड शीट्स अब नायलॉन को हम यूज़ करते हैं मीट होती है उसकी उसको रैप करने के लिए खाने की चीज़ों को रैप करने के लिए नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर फाइबर्स आर स्पन With fibers of cotton producing a cloth which is wrinkle free, dries faster than cotton and एब्जॉर्ब sweat. अब जो हमारा पॉलिएस्टर होता है वो कॉटन से ही बना होता है पर ये रिंकल फ्री होता है आपने देखा होगा जो हमारा स्विमिंग कॉस्ट्यूम होता है है ना उसका कपड़ा जो होता है वो मुंजड़ता नहीं उस पर रिंकल्स नहीं आते जल्दी सूख जाता है है ना इट इज़ अवेलेबल इन फ्लोरसेंट कलर्स और जो हमारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो फ्लोरसेंट कलर जैसे आपको पता होगा हिंदी में आप बोलते हो राजा कलर येल्लो सा होता है ये उस कलर में पाए जाते हैं इट इज़ अ थर्मो प्लास्टिक क्वेश्चन आ सकता है डैश फाइबर इज अ थर्मो प्लास्टिक द पोलिएस्टर इज अ थर्मो प्लास्टिक इट इज टू थिंक डे मेक स्टॉकिंग्स अट्रैक्टिक फाइबर्स बॉटल्स फोटोग्राफिक फिल्म्स और फिल्टर्स बनाने के काम आता है डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटीरियल इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल रो मटीरियल क्लोथिंग मटीरियल व डेवलप्ड इन थ्री फेजेस तीन फेज में क्लोथिंग मटीरियल डेवलप होता है इन फर्स्ट फेज द क्लोथ वॉज मेड फ्राम कॉटन फ्लैक्स एंड इनर फाइबर्स फ्राम बार्क ऑफ ट्रीज पहले फेज में जो हमारा फाइबर होता है हम उसे कॉटन से बनाते हैं क्लोथ को या फ्लैक्स से या इनर फाइबर से जो ट्रीज की बार्क से मिलता है सेकेंड फेज होता है जिसमें हम फाइबर बनाते हैं एनिमल से जैसे वूल हो गया सिल्क हो गया सिल्क वॉज इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाई चाइना थर्ड फेज होती है हमारी मैन मेड फाइबर की सच एज नायलॉन रायन पॉलिएस्टर वर यूज दीज डेज द सिंथेटिक फाइबर्स आर ब्लेंडेड विद नेचुरल फाइबर्स आज कल जो हमारे मैन मेड फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स हम उनको मिला देते हैं नेचुरल फाइबर्स में जैसे कॉटन वूल सिल्क जूट फ्लैक्स एट्सेट्रा टू मेक मोर ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल फैब्रिक्स फॉर क्लोथिंग जिससे कि और कंफर्टेबल क्लोथ्स बन पाते हैं द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वॉन बाय अस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हम किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं क्या क्या देख के क्लोथ्स पहनते हैं क्लाइमेट को देख के कि हमारे यहाँ ठंड है गर्मी है कैसा क्लाइमेट है कल्चर को देख के कि हमारे यहाँ कैसी ड्रेसेस लोग पहनते हैं साड़ी पहनते हैं सूट पहनते हैं स्कर्ट्स पहनते हैं 
ऑक्यूपेशन देख के अब अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप अच्छी सी ऑफिशियल ड्रेस पहनोगे कोट पैंट आप वहाँ पे कुछ घर की निक्कर लोअर पहन के नहीं जा सकते और डेली नीड्स फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर वेयरिंग क्लोथ्स हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड हीट एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो हमें विंड से बचाते हैं हीट से बचाते हैं और बारिश वगैरह से भी बचाते हैं क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइनर इंजरीज अगर हमने कपड़ा पहना और हम कहीं गिर गए तो पहले जो लगेगी वो क्लोथ को लगेगी क्लोथ हमें बचा लेगा चोट लगने से क्लोथ हेल्प अस टू मेंटेन आर बॉडी एज एट अ सुटेबल टेम्परेचर और क्लोथ हमें हेल्प करता है कि हम अपनी बॉडी को मेंटेन रखें सूटेबल टेम्परेचर पे हम गर्मियों में अगर कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे तो कॉटन के क्लोथ स्वेट जो पसीना है वो जल्दी सोख लेता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है तो यहाँ पे हुआ हमारा चैप्टर ओवर सो फाइनली आर चैप्टर फोर दैट इज फाइबर टू फैब्रिक इज कम्प्लीटेड इफ यू हैव इन डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कैन क्लिक दैट बेल आईकन थैंक यू फॉर टूडे बाय